Còn bây giờ thì đến chuyến hành trình của anh Thiên Vương ừ. Lá thư với nội dung như sau Chào chương trình du lịch kỳ thú và các thám tử Em tên là Minh Tâm, hiện đang sống ở An Giang Em rất thích chơi thể thao, đặc biệt là môn cử tạ Em có một thần tượng là vận động viên Paragames chị Hồng Nhưng sau gần lần nay em không còn nghe những thông tin về kế hoạch thi đấu của chị Hồng nữa Em muốn nhờ chương trình tìm hiểu giúp em về chị Hồng Người phụ nữ có đôi tay rất mạnh và đầy nghị lực này Vì em ở khá xa muốn tìm hiểu thêm về chị rất là khó Em chân thành cảm ơn Xin mời anh Thiên Vương Cái thời gian của anh Thiên Vương là thấy khoe rồi Không biết là cái quá trình có khoe hay không Vậy vậy trời Thiệt luôn Sao ở trên phụ huynh mà dưới tin vậy trời Không xin rồi Dưới không xin lắm Gì? Gì? Kính thưa bao nhiêu khai họ Trời ơi trời Tôi là người lớn tuổi nhất trong cái nhà này Cho nên này Tôi phải làm một cái gì đó mang tính chất kỷ luật Xin mời xem clip <cười> Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay Thiên Vương có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình Để đáp ứng một lá thư Tao không đóng mấy cái phim hành động đi Vương Thôi bỏ à, Sẽ tìm hiểu Thiên Vương sẽ tìm hiểu một Mượn tập đi tập viên Mà đã đạt rất là nhiều huy chương Ở trong nước và như ngoài nước Chúng ta hãy gặp chị nhé Em biết thêm được những cái thành tích của chị được không ạ? À? Thành tích của mình thì thi đấu hồi xưa thì đi các nước cũng có nhiều cái chương dạ. Nhưng mà mới đây đi Singapore năm 2015 là được thi chương bạc Thi chương bạc? À, của Ba Đa Kim Với mức tạ là bao nhiêu chị ha? À, với mức tạ là 87 kg Wow! 87 kg? Chị con, con nắm những kỷ lục không? Nhưng mà nguyên do như thế nào mà chị lại muốn vô uh, bộ môn này ạ? À? Bộ môn đẩy tạ ạ? À? Cái này hồi xưa là cũng uh, mấy thầy cũng uh, là chọn ngẫu nhiên thôi Chọn ngẫu nhiên? Đến hồi mình tập dần dần là nó uh, mỗi ngày mỗi uh, tốt Dạ, nhưng mà chị có thấy là cái sự thay đổi của mình sau khi mà tập mà bộ môn này không ạ? À? Có, lúc mà mới tập mà đi giải của năm 2003 của Việt Nam mình đăng cai dạ. thì thành tích của mình là của 72 kg nhưng mà cũng mua chân vàng wow. của uh, hàng cân 45 kg yeah. rồi uh, cũng dần dần rồi đi Philippines rồi đi uh, qua ra lên bích ở Hy Lạp thì cũng uh, đi từ hồi đó giờ cũng nhiều được nhiều cái chương giờ kể thì chắc không yeah. nhớ để mà kể nhưng mà năm 2015 là chị đặt huy uh, chương bạc Bara uh, Game tại uh, Singapore là thì, uh, lúc đó mình đi về thì mình sinh em bé đứa thứ hai Wow. có nghĩa là chị bây giờ có hai hai bé nhỏ rồi cái công việc chẳng hạn như vừa tập luyện như thế này rồi vừa lo cho gia đình này nọ có gây trắc trở cho chị không? Nói chung là người bình thường người ta cũng có khó khăn chứ mình quyết tật thì tất nhiên cũng có nhiều cái khó khăn nhưng mà mình cố gắng cố gắng dạ có nghĩa là chiều nào chị cũng tới là chị tập à? à một tuần chỉ có tập cái này có hai tư sáu còn ba năm bảy thì tập cái lực ở phòng gym à, anh đã huấn luyện cho chị Hồng là bao lâu rồi là được 3 năm rồi ba năm rồi à, từ xuất phát này cũng uh, vì cái uh, tình thương uh, chị em với nhau chị em là cũng biết quen biết nhau từ từ trước rồi xong rồi sau đó thì đến uh, cái công việc công việc của thầy của, của ban giám đốc cũng giao cho yeah. với trang thiết bị của mình là mình uh, uh, mượn dụng cụ là của nhà thi đấu này luôn hay sao thực chất là của người bình thường á xong rồi người ta đi xin lại của người ta tập à, rồi đi xin lại nhưng mà có đầy đủ để mà mình mình luyện tập không ạ? Nói chung là cũng tương đối thôi Và chị Hồng em nghĩ là năm sau chị có thi nữa không chị? Có thi. Chắc chắn là có thi Chị nghĩ là mình sẽ đạt được huy chương hay không? Huy chương này cái đó không biết nhưng mà chắc chắn là bản thân mình phải cố hết sức làm cố gì sức. được Tất nhiên là cố hết sức ạ à. Nhưng mà hiện tại cái việc luyện tập của chị là Hiện tại bây giờ mình lại lên mức tạ mà bao, bao lâu bao nhiêu khi mà chị đã mới gì sinh con? Này thì mới cho tập có 55 à mà cũng thấy khỏe cũng thường yeah. Sau sinh thì cũng thấy à. có gì khác yeah. Nhưng mà còn bây giờ Nhiệm vụ của em là em phải làm Đó là các bạn thám tử muốn em Đỏ sức với chị bằng cách bật tay <cười> à, Anh thử bây giờ Anh làm trọng tài giúp em được không? Hay là mình mình thử đẩy cử tài thử 
đẩy tạ hả à. lâu lắm rồi em không có đẩy ai đẩy đẩy ba mươi ai đẩy nhiều hơn là được rồi ba mươi ai đẩy nhiều hơn là được hả à, đẩy nhiều hơn là thắng có ba mươi cũng được ơ mấy mấy ký vậy thắng năm ký à ba chục ký một cái ba chục à một mươi cũng mười lăm à cũng mười năm mười cây cây là mười cây là hai mươi cây là hai mươi bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai hai nằm ngủ một giấc hai ba hai tám hai chín ba mươi wow đó là gì ai với em ba mươi ba mươi cái hả nhưng mà chúng ta thấy là ba mươi nhưng mà chị không bị rung tay nghĩa là chị vẫn còn sức ba bốn Dạ? Năm Em thấy em hơi sáu, mệt á Em thấy em hơi nặng á Bảy Rung tay chị ơi Mười hai Mười ba Hai tư Hai lăm Hai sáu Hồi nãy mượt lắm Hai bảy à, à. Đừng có thương nhu Đẹp anh ơi Đây đây là cứng rồi, là chắc chắn là cái cái chỗ này là là Tôi đang nghĩ nha Các thám tử nên đi tập thể dục Tôi đang nghĩ luôn á Thiệt Mình mất mặt hết sức Mất mặt hết sức Hôm nay mới biết là Phải công nhận là chị rất là khỏe à, Cộng thêm cái sức dẻo dai nữa Xui nè Quan trọng là cái sức dẻo dai đúng không chị? Em hy vọng là chị sẽ đạt được thêm rất là nhiều phi chương nữa Cảm ơn, Cảm ơn chị rất là nhiều Cảm ơn chị Năm 2015 chị đạt giải Paragame phi chương bạc ừ. Với mức tạ đó quá là 80... 8, 80 87 87 kg Nhưng mà khi chị tập luyện á là chị đẩy 90 lần wow. Chị đẩy 90 kg lần Có một điều đáng tiếc là tại vì Thiên Vương tới nơi á Thì là lúc đó chị mới về sinh con xong mới có 4 ừ. tháng thôi cho nên là cũng mới vừa tập luyện lại khoảng khoảng chừng một tháng cho nên huấn luyện viên không cho tập nặng được ừ. tại vì sợ ảnh hưởng cho nên chị chỉ đẩy là 55 mươi kg thôi nhưng mà ừ. chúng ta đã thấy không khi mà thi với thiên vương là chị đẩy ba chục ký và chị đẩy chị đẩy xong không thấy giống như là chị... cầm một cái cục ừ. gì đó nhẹ nhẹ rất là nhẹ nhàng <cười> thực ra mà giống như một người mà đã đẩy được tới 90 kg rồi á thì ba chục ký giống như là khởi động và họ có thể tập được rất là Đúng nhiều rồi. để mà tăng cái sức bền của họ ừ. em thấy ngày hôm nay á tụi em bắt cử anh đi tụi em mới tin tưởng anh cỡ nào mà anh đi về vậy đó cho nên là em tặng anh cái dấu đen trước nè <cười> Không. bây giờ khoan bây giờ anh muốn lấy lại dấu đỏ đó thì anh phải nói cho em biết đi là cái lần trước mà mọi người kể cho em nghe là anh bóp cái trứng theo cái chiều dọc của cái trứng á ừ. bằng hai ngón tay á là do anh ăn may hay là làm sao anh ăn may thôi Trời Trời ơi. Ơi. tại vì cái này là cái niềm đam mê của chị thứ nhất là à, thi đấu vì à, màu cờ tổ quốc ừ. cái thứ hai nữa là vì sức khỏe của chị chị tập luyện chị thấy chị khỏe hơn và khi thi đấu thì chị được giải thì chị được cảm thấy là vinh quang cho tổ quốc cho nên chị không đòi hỏi cái mà đáng quý mà anh muốn tới đó là ngay điểm này à, chúng ta thấy là cái sự nỗ lực và cái niềm đam mê của chị khi mà chị bước vào để mà tập luyện trong cái cái môn mà chị thích đó chúng ta phải hoan nghênh về điều đó bây giờ mình hiểu được cái ý nghĩa đây là người phụ nữ có đôi tay mạnh nhất rồi đôi tay mạnh nhất là vấn đề thứ hai thôi ý chí ý chí ý chí, ý chí mạnh nhất riêng em là em cho anh thiên dương màu đỏ nha thôi chuyến gặp gỡ con thiên vương chị hồng thì em cảm thấy phái nữ không hề mỏng manh và yếu đuối chính xác nói ừ. chi là chị hồng là một người uh, thiệt thòi hơn người khác rất nhiều đôi chân của chị không như người khác nhưng mà thật ra cái, cái đôi tay và ý chí của chị quá sức là ừ. thép quá hơn sức người, là nhiều. hơn người thường em cho mọi người coi em nổi da gà em thấy cảm thấy rất là nể phục những người như chị và hy vọng là sắp tới chị thi thi những thi sắp tới sẽ mang huy chương vàng càng nhiều càng tốt về cho nước nhà niềm tự hào của nước nhà đúng chưa chúng ta sẽ đến phần đánh giá chuyến đi của Mikko Lan Trinh và Thiên Vương đầu tiên sẽ là chuyến đi tìm hiểu về Cascader của Mikko Lan Trinh một hai ba rồi bây giờ là đến phần đánh giá chuyến đi của anh Thiên Vương gặp gỡ chị Hồng một hai ba Bảo muốn cho chấm đen nhưng mà 
À không em cho anh thôi với em bình chọn cho cái 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 đen này là vẫn là thuộc về anh rồi. Qua cái này mình mới thấy là đội thám tử của chúng ta rất là yếu cho nên lên cho anh rồi thật sự nói đội mình là yếu về 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 sức khỏe thôi nhưng mà rất mạnh về cái miệng. Nói hay lắm. Ừ đối dữ lắm. Rồi bây giờ là phải đến lúc thư ký ra tay Có bình chọn cho phái mạnh đi Bình chọn Mình nghĩ nên trao huy chương cho phái mạnh ngày nay đi Đúng rồi Đó. Thật ra trong lòng từ từ đầu cho ông lòng sẽ hành đã có kết quả Kết quả thám tử của tuần này sẽ thuộc về Anh Thiên Vương Chúc mừng anh Thiên Vương Chuyện ngày mai sẽ sắp nghẽ Mọi người cho anh Thiên Vương một chuyện phát tay ở sau đây xin xin đọc hai lá thư tiếp theo cho tuần tới nhiệm vụ đầu tiên có nội dung như sau chào các anh chị thám tử chương trình du lịch kỳ thú em tên là lộc năm nay 19 tuổi em có nghe nói về một người đàn ông sống du một giữa lòng thành phố ông chuyên chăn trâu bò và ngủ ngoài những lán trại của công nhân xây dựng gần đó em không biết thực hư thế nào nên muốn rủ thám tử thiên vương cùng đi tìm hiểu với em không ạ à? à vậy là đích danh là chỉ định luôn rồi định rồi là không có chạy đi đâu là anh thiên vương sẽ là người thực dụng nhiệm vụ này ừ. sống du mục hợp với ảnh tay xin không hợp với ảnh không phải ờ. thầy thông cảm đi anh thiên vương ảnh cũng ngủ bờ ngủ bụi lắm ảnh <cười> đi hát mà hát về trễ quá vợ đâu có cho vô nhà <cười> hợp với anh rồi rồi hợp với anh thiên vương rồi nhiệm vụ thứ hai gửi thám tử vua nhộn em rất thích đọc truyện và xem phim kiếm hiệp và đặc biệt thích những nhân vật kiểu như kiếm sĩ mù võ sĩ không tay võ sư một chân vân vân hồi nhỏ mọi người nói với em rằng đây là những nhân vật không có thật dù vậy em vẫn mê phim kiếm hiệp nhưng gần đây em nghe nói rằng võ sư một chân là có thiệt mong các thám tử giúp em tìm võ sư này cậu bé 30 mươi trời ơi, em cũng muốn tìm võ sư này nữa võ sư một chân hả võ Ở sư một, một chân, chân hả hay quá vậy anh đi đi cái này rất là đi rồi anh thức dậy anh thấy những này rất là hết rồi đi anh thầu hết luôn đi cái gì anh cũng rồi đi anh đuổi gì hết anh không cho nam nữ người ta cơ hội kiếm tiền đi đúng anh rồi. phải để anh phải để em là một người tri thức đi khám phá nó mới đúng nè các bạn ba ba người đàn ông bình tĩnh lại tôi còn nhớ là dòng trước á mà mọi người đã làm cho một người đàn ông ngồi ngay cái vị trí này nè suy sụp muốn bỏ nghề ấy nó hoàng lắm bơ đó hả đúng rồi ngày hôm nay các bà lại tiếp tục làm cho anh vương suy sụp nữa là không được lần trước là anh hoàng anh muốn bỏ luôn cái nghề sao vậy sao vậy anh khóc suốt bước ở đây anh làm anh thấy anh dở quá anh thất bại vậy thôi lần này cho cho hoàng đi đi cho hoàng đi đi để thấy thất bại hơn nữa vậy nói chung ở nói chung là cả làng đồng ý thì đưa là rapper làm nhiệm vụ này đúng không thôi thì cho anh một cái cơ hội để anh sửa sai rồi thư ký chốt lại anh hoàng rapper sẽ là người thực hiện nhiệm vụ tìm võ sĩ một chân lần này à. mà không được là bảo vệ luôn á <cười> kính thưa quý vị thời lượng của chương trình đến nay là là hết rồi đừng quên bật hát tv bảy và thứ năm hàng tuần lúc 22h45 để đón xem chương trình du lịch kỳ thú nha chúng ta có một số hotline là 0989 089 413 cũng như facebook du lịch kỳ thú để các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào mà muốn các thám tử của chúng tôi giải đáp thì hãy gửi về và nếu như mà các bạn mà có lỡ khung giờ phát sóng bình thường nữa thì các bạn cũng có thể xem lại trên kênh youtube của mcv media cũng như là htv entertainment và các bạn hãy nhớ là phải ủng hộ cho các thám tử nhé bởi vì nếu các bạn ủng hộ cho các thám tử nào nhiều thám tử đó sẽ đi thực hiện cái nhiệm vụ và đem tới rất là nhiều cái niềm vui cho các bạn còn bây giờ xin, xin chào và hẹn gặp lại